ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு நார்த் சென்னை லைஃப் ஸ்டைல் இன்னைக்கு நம்ம சேனல்ல நார்த் சென்னை ஸ்டைல்ல பாறை மீன் குழம்பு எப்படி பண்றதுன்றத நம்ம பார்க்க போறோம் நார்த் சென்னையை பொறுத்த மட்டும் பாத்தீங்க அப்படின்னா வந்து ஒரு சிம்பிளான இன்கிரீடியன்ஸும் சிம்பிளான ப்ராசஸ் யூஸ் பண்ணி டேஸ்டா குழம்பு வைக்கிறது தான் வந்துட்டு ஸ்பெஷல் ஸோ அது எப்படி பண்றது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் ஒரு பாத்திரத்தை நல்லா சூடு பண்ணிக்கோங்க அந்த சூடான பாத்திரத்துல வந்து நம்ம தேவையான அளவு எண்ணெய் ஊற்றிக்கணும் எண்ணெய் நல்லா சூடானதுக்கு அப்புறம் வந்து கடுகு போட்டுக்கோங்க எப்பவுமே பார்த்தீங்கன்னா எண்ணெய் நல்லா காஞ்சதுக்கு அப்புறம் தான் நம்ம கடுகு போடணும் கடுகு நல்லா பொறிஞ்சதுக்கு அப்புறமா தான் நம்ம வந்து அதில் வந்து மற்ற இன்க்ரீடியன்ஸ் எல்லாம் நம்ம சேர்க்கணும் சில பேர் வந்துட்டு கடுகு வந்துட்டு நல்லா பொறியறதுக்கு முன்னாடியே வந்து சில இன்க்ரீடியன்ஸ் எல்லாம் சேர்ப்பாங்க அது வந்துட்டு அவ்வளவோ வந்து ஒரு நல்ல விஷயம் கிடையாது ஸோ எப்பவுமே நல்லா கடுகு வந்து நல்லா தாளிக்கி விடுங்க அதுக்கப்புறமா வந்துட்டு நம்ம வந்துட்டு வெங்காயங்களை சேர்த்துக்கோங்க ஸோ இங்கே வந்து மூணு பெரிய வெங்காயத்தை சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி நாங்கள் வந்து சேர்த்துருக்கோம் உங்களுக்கு தேவையான அளவு வே அளவு நீங்கள் சேர்த்துக்கோங்க ஸோ இன்றைக்கி வந்து நாங்கள் ஒரு நாலு பேருக்கு நாங்கள் சமைக்கிறோம் ஸோ நாங்கள் வந்து ஒரு மூணு பெரிய வெங்காயத்தை வந்து சேர்த்துருக்கோம் இந்த மூணு பெரிய வெங்காயத்தையும் நல்லா எண்ணெயில் வதக்கி எடுத்துக்கோங்க அது கூடிய கொஞ்சம் கருவேப்பிலையும் நீங்கள் சேர்த்துக்கோங்க ஸோ இந்த வெங்காயம் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து ஒரு பொன்னிறமாக ஆகிற வரைக்கும் நல்லா வதக்கி எடுத்துக்கோங்க அதுக்கு ரொம்ப கறிய விட்டுடுறாதீங்க நல்லா வதக்கும் போதே வந்துட்டு உங்களுக்கு வந்து தெரியும் அந்த கலர் மாறுறது வந்துட்டு உங்களுக்கு தெரியும் ஸோ இப்போ பொன்னி பொன்னிறமாக ஆயிடுச்சு இது கூட வந்துட்டு ஒரு ரெண்டு பழுத்த தக்காளியை நல்லா கட் பண்ணி சேர்த்துக்கோங்க மீன் குழம்பு பொறுத்த மட்டிலும் வெங்காயமும் தக்காளியும் தான் ஒரு முக்கியமான இன்க்ரீடியன்ஸ் மீன் குழம்புனு இல்லை எந்த குழம்புலையுமே பட் அதனால வந்து கொஞ்சம் நல்லா அதை வந்து நல்லா வந்து எண்ணெயில் வதக்கி எடுத்துக்கோங்க இதுக்கு நடுவில் வந்து ஒரு மூணு கீரின பச்சை மிளகாவை நாங்கள் வந்து சேர்த்துருக்கோம் ஸோ உங்களோட காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் வந்து சேர்த்துக்கோங்க நல்லா சேர்த்து நல்லா வந்து அந்த எண்ணெயிலே வந்துட்டு இந்த மூணையும் நல்லா வதக்கி எடுத்துக்கோங்க நம்ம நார்மலாக எல்லா குழம்புமே இப்படி தான் நம்ம வதக்குவோம் ஸோ அதே மாதிரி தான் இப்போ வந்து நம்ம வதக்கி எடுக்கிறோம் நம்ம வதக்கி எடுத்துட்டு இந்த தக்காளியை வந்து நல்லா மசிச்சு விட்டுக்கோங்க அப்போ தான் நம்மளோட மீன் குழம்பு வந்து கொஞ்சம் டேஸ்டியாக இருக்கும் இப்போ நல்லா வெங்காயமும் தக்காளியும் நல்லா வதக்கி நம்ம எடுத்தாச்சு தக்காளியும் நல்லா மசிச்சு விட்டாச்சு இது கூட வந்து நம்ம வந்துட்டு புளி கரைசல வந்து நம்ம சேர்க்குறோம் நார்த் சென்னை ஸ்டைலில் வந்துட்டு எப்படி குழம்புல வந்து இந்த புளி தண்ணி சேர்ப்பாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அரை மணி நேரத்துக்கு முன்னாடியே வந்துட்டு குழம்பு செய்யறதுக்கு ஒரு அரை மணி நேரத்துக்கு முன்னாடியே வந்துட்டு புளி தண்ணியை வந்துட்டு ஊற வச்சிருவாங்க புளியை வந்து ஊற வச்சிருவாங்க புளி ஊறதுக்கு அப்புறமா அதில் வந்துட்டு நல்லா கரைச்சி எடுத்து அது கூட வந்துட்டு குழம்பு மிளகாய் தூளையும் அது கூடிய உப்பையும் போட்டு நல்லா கரைச்சி வச்சுருவாங்க கரைச்சி வச்சதுக்கு அப்புறமா நம்ம இப்போ தக்காளியும் வெங்காயம் நல்லா வதக்கணும் பார்த்தீங்களா அந்த வதக்குனதுக்கு அப்புறம் அதில் வந்துட்டு அந்த தண்ணியை வந்து ஊற்றிடுவாங்க ஸோ இதுதான் வந்துட்டு நார்த் சென்னை ஸ்டைலில் மீன் குழம்பு பண்ணுற விதம் இதை நல்லா ஊற்றிட்டு நம்ம வந்து வெங்காயம் தக்காளி எல்லாம் வதக்கி இருக்கணும் அதையெல்லாம் நல்லா வந்துட்டு கலந்து விட்டுக்கோங்க கலந்து விட்டு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா வந்துட்டு மூடி போட்டு மூடிடணும் ஏன் நம்ம மூடி போட்டு மூடுறோம் அப்படின்னா வந்துட்டு இந்த மிளகாத்தூள் வாசனை வந்துட்டு போகணும் அதுக்காக அந்த மிளகாத்தூள் வாசனை அடங்குற வரைக்கும் நம்ம இந்த மூடியை திறந்து பார்க்கவே கூடாது இப்போ அந்த மிளகாத்தூள் வாசனை நல்லா அடங்கிடுச்சு அதுக்கப்புறமா நம்ம என்ன பண்ணணும் நம்மளோட மீன்களை வந்து அதில் வந்து சேர்க்கணும் பாறை மீன் மட்டும் இல்லைங்க எல்லா மீன் குழம்புமே இந்த முறையில் வச்சிங்கன்னா உண்மையாலுமே ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் நார்த் சென்னை ஸ்டைலில் மீன் குழம்பு எங்கேயுமே அடிக்கவே முடியாதுங்க அந்த அளவுக்கு அவ்வளோ டேஸ்டாக இருக்கும் இது கூட நம்ம வந்துட்டு மாங்காய்களையும் நம்ம சேர்க்குறோம் மாங்காய்களை சேர்க்கும் போது இன்னுமே குழம்பு டே வேறு லெவல் டேஸ்ட்டில் இருக்கும் அதுக்கப்புறமா நம்ம மூடி வச்சோம் எப்பவுமே மீன் குழம்பு வந்து கொதிக்க விட்டுறது ஒரு அஞ்சுல இருந்து ஒரு ஏழு நிமிஷம் வரைக்கும் வந்து கொதிக்க விடணும் ஏன்னா வந்துட்டு நம்ம ரொம்ப நேரம் கொதிக்க விட்டோம் அப்படின்னா பார்த்தீங்கன்னா இந்த மீன்கள் வந்து உடையறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கு அது வந்து குழம்போட கரைஞ்சு போகிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கு அப்போ வந்து அது நம்ம வந்து ஒரு முழு மீனாக எடுத்து நம்மளால சாப்பிட முடியாது அதனால எப்பவுமே மீன் போட்டதுக்கு அப்புறம் ஒரு அஞ்சுல இருந்து ஒரு ஏழு நிமிஷம் வரைக்கும் நல்லா கொதிக்க விடுங்க இப்ப வீடே மனமனுக்கும் மீன் குழம்பு ரெடி ஆயிடுச்சு
எப்பவுமே மீன் எடுக்கிறதுக்கும் குழம்பு எடுக்கிறதுக்கும் தனித்தனி கரண்டி யூஸ் பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா நம்ம வந்துட்டு குழம்பு எடுக்கிற கண்டி கரண்டியில மீன் எடுத்தோம் அப்படின்னா வந்துட்டு மீன் உடையதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கு ஆவி பறக்க சூப்பரான மாங்காய் போட்ட மீன் குழம்பு ரெடி ஆயிடுச்சு இது கூட கார்னிஷிங்காக நீங்க வந்துட்டு கொத்தமல்லி தலையை நீங்க சேர்த்துக்கலாம் அடுத்து இந்த பாறை மீன்களை எப்படி வறுத்தெடுக்கிறது என்ன நிறைய குடிக்காம வறுத்தெடுக்கிறது இது மூணையும் கலந்து கொஞ்சம் தண்ணி போட்டு நல்லா வந்து பரப்பி எடுத்துக்கணும் எப்பவுமே நார்த் சென்னையை பொறுத்த மட்டும் வந்துட்டு நம்ம குழம்புக்கு வந்து அந்த புளி தண்ணியில வந்துட்டு குழம்பு மிளகாய் தூள் சேர்த்தாங்க பார்த்தீங்களா அதே குழம்பு மிளகாய் தூள் தான் நம்ம வந்துட்டு மீனை வறுக்கிறதுக்கும் நம்ம சேர்ப்போம் இப்படி நல்லா பரட்டி நம்ம வந்துட்டு எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா வந்துட்டு நல்லா அந்த மீன்கள் வந்து எல்லா பக்கமும் வறுபட்டு ஒரு முறைக்கும் டேஸ்டாக இருக்கும் சில இடங்கள்ல வந்துட்டு மீனை வந்து டீப் ஃப்ரை பண்ணி எடுப்பாங்க அப்படி டீப் ஃப்ரை பண்ணி எடுக்கும்போது நம்மளுக்கு வந்து எண்ணெய் வந்து நிறைய செலவாகும் அது மாத்திரம் இல்லாம வந்துட்டு அந்த மீன்களும் வந்து நிறைய எண்ணெய உறிஞ்சி எடுக்கும் அது அவ்வளவா ஹெல்தி கிடையாது இந்த மாதிரி ஒரு ஃப்ரையிங் பேன்லயோ இல்ல ஒரு தோசை தவாலையோ நம்ம வந்துட்டு இந்த எண்ணெய்களை ஊற்றி இதுல வந்து நம்ம மீன்களை வந்து நம்ம போட்டோம் அப்படின்னா வந்துட்டு நம்மளுக்கு வந்து எண்ணெய் வந்து அதிகமா செலவாகாது ஹெல்தியாகவும் இருக்கும் மீனும் நிறைய எண்ணெயை வந்து உறிஞ்சி எடுக்காது ஏன்னா நேச்சுரலாகவே வந்துட்டு நம்மளுக்கு வந்து அந்த மீனில் வந்து தல எண்ணெயில் வந்து அது வந்துட்டு வெளிவிடும் இப்போ இந்த மீனை நல்லா கரட்டி அதில் வந்துட்டு பாறை மீன் எவ்வளவு அழகா கட் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்கன்னு பாருங்க இந்த மாதிரி நம்ம போட்டுட்டு நம்ம வந்துட்டு ஒரு தோசை கரண்டியில வந்துட்டு நம்ம வந்துட்டு அதை திருப்பி திருப்பி போடும்போது வந்துட்டு எல்லா பக்கமும் நல்லா வெட்டி வரும் நேரமும் அதிகமா ஒண்ணும் செலவாகாது பாருங்க எவ்வளவு அழகா வறுத்து எடுத்திருக்கோம்னு எப்பவுமே வந்துட்டு இந்த மீன்கள் வந்து வறுபடும் போது ஒரு செவந்த நிறம் வரணும் அந்த செவந்த நிறம் வரும்போது தான் வந்துட்டு அந்த மீன்கள் வந்துட்டு டேஸ்டாகவும் இருக்கும் நல்ல முறுமுறுப்பாகவும் இருக்கும் இதையும் நல்லா ரொம்ப கரிஞ்சு விட விட்டிங்கன்னா வந்துட்டு கசக்க ஆரம்பிச்சிடும் அதே சமயம் ரொம்ப சீக்கிரமாக எடுத்தீங்கன்னா மீன் வந்து ஒரு பக்கம் வெந்திருக்கும் ஒரு பக்கம் வேகாமல் இருக்கும் இல்லைனா வந்து அந்த மசாலா வாசனைலாம் அடிக்கும் அதனால் வந்துட்டு எப்பவுமே வந்து மீன் வறுக்கும் போது இந்த ஒரு செவந்த நேரத்தில் வரும்போது வந்து இந்த மாதிரி நீங்க பண்ணும் போது வந்துட்டு எண்ணெய் வந்து நிறைய செலவாகாது ஒரு டூ மினிட்ஸ் ஒன்ஸ் நீங்க வந்து திருப்பி திருப்பி போட்டுக்கலாம் டீப் ஃப்ரைல நம்ம பண்ணும் போது வந்து மொத்தமா நம்ம போட்டுருவோம் அதுல வந்து பொறிஞ்சி நம்ம எடுத்துருவோம் ஆனா இந்த மாதிரி நம்ம பண்ணும் போது வந்துட்டு ஒவ்வொரு மீனையும் நம்ம திருப்பி திருப்பி போடும் போது வந்துட்டு எல்லா மீன்களும் நல்லா வருபட்டிருக்கும் உங்களுக்கு பார்த்தாலே தெரியும் எல்லா பக்கமும் நல்லா மொறுமொரு நல்லா வருத்தெடுத்திருக்கு என்னோட சேனலை நீங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறதா இருந்தால் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் என்னோட வீடியோக்கெலாம் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள்